Bueno amigos, ahorita nos encontramos en la Comic Con 2018, yo soy Ricardo Méndez y estamos visitando Entertainment Earth, que es una de las distribuidoras más grandes de contenido, licencias y juguetes aquí en los Estados Unidos y algunas cosas llegan a nuestro país. Y bueno, pues ahora tenemos eh, una visita guiada para nuestro programa, entonces vamos a mostrar qué son las exclusivas que tenemos aquí. Hi. Hi. Hi everybody, my name is Ram Neatman from Entertainment Earth and I'm here to show you guys our exclusives. Let's go ahead and start on over here. Vamos a comenzar con las exclusivas de este lado. We're going to start over here with these Batmans by Chris Uminga and this is part of the DC Artist Alley line. We've got them in blue and gray, black, or yeah, excuse me, blue and gray, black and red, and then black and gold. Um, and these are really cool because they're each unique and they do come with an art print that is signed by Chris Uminga so that you can have a little bit of him with your statue as well. Bueno, las figuras exclusivas de Cruz Uminga, que eh, tenemos las, las tres versiones, obviamente cada una es limitada, each one is limited on, on quantity, right? Mm -hmm. Correct. Cada una es limitada, siendo la más difícil y la más eh, eh, costosa, la versión negra, que es la que... How, how many uh, 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 items is for, for the, the, the black So we've only got 100 uh, each piece of items, so we're only selling a certain amount per day, and it's, it's one per, per purchase. Ok, entonces, bueno, ya vieron que está demasiado limitada, son, es una, una, una por cliente, y bueno, no son tantas. Ok. And then coming on over here, we've got these Geeky Tiki Cereal Monster glasses, and this is Frankenberry, Boo Berry, and Count Chocula, and these are modeled after the fun Halloween cereals that everybody loves and knows, um, and we wanted to bring it over to the Tiki world. Y bueno, aquí tenemos las versiones eh, Geeky Tiki, que están, son, son figuras de eh, cereales, cereales que no conocemos allá como Frankenberry, Boo Berry y el Conde Chocula, pero eh, bueno, aquí todo el mundo las conoce porque fueron parte del desayuno de las familias. And coming on over here, we've got this super cool Power Rangers in Space Psycho Silver Ranger. This is a legacy collectible action figure. This is cool. It's got 21 points of articulation and is limited to 3,000 pieces. So definitely a very hot collectible. Hay eh, 2,100 piezas de este Power Ranger que tiene 21 puntos de articulación y es uno de los coleccionables más interesantes y además es de la serie Legacy de Power Rangers y de lo último que va a sacar Bandai. Over here, we've got our special 8-bit Batman pop vinyl figure from Funko. This is from the classic NES Batman game with the same colors and it looks very cool, very weighty, very collectible. Y esa es una de las exclusivas de aquí, el Funko de Batman, basado en el juego de Nintendo de 8 bit. Los mismos colores y ahí está, ni más ni menos que Batman. Coming on over here, we've got this Dragon Ball Super Saiyan Rose Goku Black Fig Pin Enamel Pin. These are cool because they are pins as well as collectibles, so you can stick them onto any fabric or just collect them in box as they are. And these are super beautiful, very well painted, very detailed. Esos pines especiales que además de ser pines son coleccionables porque tienen la doble función, se pueden poner en cualquier tipo de ropa, cualquier tipo de tela y bueno pues son alusivos a Dragon Ball y la próxima película que viene en enero de Dragon Ball Super. And then coming on over here we've got this um, Bob Ross bobblehead from Royal Bobbles. He comes with a bird in his hair, he's got his little animal friends and an easel with some paintings on it. Es un Bob Ross muy tranquilo que viene con animalitos, viene con un pájaro en el, en el, en, en el afro, en el peinado y este, está muy tranquilo como todos sus cuadros relajaban tranquilidad, tranquilidad. Happy little trees. Yeah. <laughs> And then coming on over there, we've got our Harry Potter items. This is a golden snitch. This is a Feather and a wand, and this is Tom Riddle's diary. You can write secret messages in here. And this is actually the first time that these are debuting in the U.S. Entertainment Earth is the only company that has them currently, and uh, we're super excited about these ones for all of our Harry Potter fans. Y para los fans de Harry Potter, esta es la primera vez que están disponibles en los Estados Unidos esta edición que incluye la snitch. Tenemos la la, la pluma, este, y la y la varita mágica y el diario de Tom Riddle que eh, únicamente eh, están, están disponibles aquí and this is sell as a bundle right now, Yes, right? correct. You can buy them individually or you can purchase them as a bundle. Se pueden comprar individualmente, los precios los pueden ver en pantalla, pero si se compran los tres juntos cuesta alrededor de 50 dólares cada uno. O sea, hay, un, hay una oferta ahí al respecto. All right, and coming on over here, we've got these really fun Whittles dolls. This is Wonder Woman and this is Squirrel Girl. These are modeled after the classic Japanese Kokeshi dolls in which they made a stylized, cute version of all the little girls. And so we wanted to bring this to America as well because we love the way they look and we think they look so super cute. And they're good for adults and kids alike. Y estos son los, este, 
Whittles y eh, por ejemplo la Mujer Maravilla es metálica, la, este, la chica ardilla es, este, es de madera y están basados en, en las versiones eh, japonesas de estos personajes y les encantaron y, que, y quisieron traerlas a distribución aquí. And then coming out over here, we've got the Twin Peaks evolution of the arm push puppet. This is a classic throwback to those um, push puppets that we used to know and love from back in the day where you'd push them and then they'd collapse and then they'd come back into form again. We also have this Twin Peaks, uh, welcome to Twin Peaks sign monitor made. And we also have Laura Palmer's diary and we also have a micro cassette mini journal. So a lot of good things from Twin Peaks going on here. Bueno, miren muchas cosas de Twin Peaks. El primero es este el árbol que básicamente es, es, es una nueva versión de los push puppets que tienen que son este algo que si los eh, empuja se deshacen por completo. Ahorita les voy a mostrar una versión de Deadpool que hay de esa misma de ese mismo tipo de títere, pero bueno esto es basado en Twin Peaks y tenemos todo lo clásico de la serie original, incluyendo el, el diario y bueno la, la grabadora con perdón la, la libreta en forma de grabadora de micro cassette. Perfect. And then coming on over here, we've got these Lin-Manuel Miranda and his little dog Toby pinmates. And we also have Lucky over here. Um, pinmates are a good line. They're native to Entertainment Earth. They're meant to bring back classic play. Um, they are wooden lines with 360 degree art. And again, they're good for kids and adults, collectors alike. So everybody can have fun with them. Los pinmates que nos recuerdan otro tipo de juguetes este, infantiles buscan eso justamente tener esa, esa, esa imagen retro y tenemos a, ahí a Luis Manuel este, Miranda, a Toby y, y, y este, a Loki el perro y este, bueno están, están hechos precisamente para tener esta idea del, del, del juego clásico. And then over here we've got the Infinity Gauntlet push puppet as well as this Deadpool and little baby cable on his chest push puppet. And again, these are like the ones that we saw up there, um, the classic push puppets that you all know and love, um, coming to you in, in Marvel form now. Estos son los que les decía. Este es el 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 el, el títere de que se colapsa y y puede volver a a a tomar una una forma. Interesante, eh, tenemos la versión de Guantelente Infinito y la de Deadpool, que el Deadpool incluye en el pecho un, un pequeño este, Thanos pequeñito, este bebé. And then over here we've got of course Deadpool push, uh, excuse me, pinmates as well. Y aquí está el pinmate de, de, de Deadpool también. Eh, pero no, dije, dije este, Thanos no es este Cable, un pequeño un bebé Cable. And then we'll come on over here, down here. This is the Kiss Destroyer action figure set. These come with four action figures of all of the Kiss members. Um, and this is a part of their Destroyer album. So it's a nice little throwback. And then coming over here, we have um, license plate uh, frames that you could put on your license plate. So when you're driving, you could also rock and roll. <laughs> Para todos los clásicos, la portada del disco es Kiss Destroyer. Y ahí este set incluye cuatro, cuatro figuras que están en el estilo de, de, de Kiss, este, de, justamente de este disco. Y también tenemos este portaplacas para que todos estén sean parte del ejército de Kiss. Perfect. And then we'll come on over here. Here we've got a lot of different things. We have some tattoos, we've got a journal, we've got a lunch pail. Um, a lot more things from Kiss just because we wanted you to have just a little bit more than the figures as well. So we've got those things from Kiss too. Hay muchas más cosas de Kiss como lo que están viendo ahorita que son este libretas, eh, eh, tatuajes y la lonchera. Todo porque eh, queremos tener más y más cosas de Kiss. <laughs> and then we'll go on over here. From Loungefly, we've got this um, Jabba's Palace backpack. And this is really cool because it has so many different colors. And every time you look at this backpack, you'll see a different character that you didn't see before. Beautiful design, perfect for um, if you're an adult and you want to go to the office or if you're a child going to school, whatever it is, super cool. We love this one a lot. Y bueno, de la serie Loungefly, ahí está la versión de, de Jabba's Palace que incluye un bolso y la, la mochila. Y bueno, pues todo el estilo está puesto ahí de la lounge fly. And then last but not least, we're going to come on over here to this Voltron. And this is just really cool. Um, it's got all five lions and it's super colorful. Definitely a great hot collector's item. Y bueno, la último que les vamos a mostrar es esta edición de Voltron. Es, 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 es Assemble. Yes. Es ensamblable. Tiene todas las figuras de la nueva serie de Voltron que está disponible en Netflix. Y este, bueno, pues esta es como la, la cerecita del pastel. Esta eh, figura está cotizando en 130 dólares y pues allí está, lista para eso. Este. Y eso es todo lo que tenemos para mostrarles de lo que está presentando exclusivamente aquí Entertainment Earth. Y que bueno, se puede conseguir online en algunos puntos, no, to, no precisamente esto porque muchas son exclusivas de aquí, pero después eh, con algunos este, revendedores internacionalmente se puede conseguir.
Perfect. Thank you guys so much for watching. Pues muchas gracias por acompañarnos. Thank you very much thank for, you, for thank this you. tour. Of course. Y, bueno, nosotros seguimos aquí en Comic Con. Yo soy Ricardo Méndez. Esto es Entertainment Earth. Y ustedes están viendo juegos, juguetes y coleccionables.